അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് മോട്യൂളാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മോട്യൂളിൻ്റെ സിലബസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് സിലബസിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടിരുന്ന സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാറ്റഗറീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഒക്കോഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് പഠിക്കണം ഇനി ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസി എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയായിട്ട് വരും ഇനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ സോ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസി അലോങ് വിത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പോളിസി എന്തൊക്കെയാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസാസ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ മോട്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റീസ് ടാർഗറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് സോ വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ്സ് പ്രയോറിറ്റീസ് ഫോർ ആക്ഷൻ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ മോട്യൂളിൽ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിസാസ്റ്റർ ടൈപ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മേജർ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കൊഴിയാൻ ചാൻസസ് ആയിട്ട് ചാൻസസ് ഉള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ വൾണറബിൾ ടു ബോത്ത് നാച്ചുറൽ ആസ് വെൽ ആസ് മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ മെയിൻലി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം നാച്ചുറൽ എന്നും മാൻ മെയ്ഡ് എന്നും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നതെന്ന് നോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയതാണ് അതേപോലെ മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കോസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂ ടു യൂണീക് ഡൈവേഴ്സ് ജിയോ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലേ ഫ്ലഡ് ഏർത്ത് ക്വേക്ക് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരൾച്ച ഡ്രൗട്ട് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെററിസമാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ഇനി ഒരു വേൾഡ് ബാങ്ക് സർവേ എടുത്തപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് സർവേ എടുത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം പ്ലേസസ് ലൊക്കേഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോൺ ടു ഡ്രൗട്ട് അല്ലേ വരൾച്ച അതായത് അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തെട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോൺ ടു ഡ്രൗട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇനി ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോൺ ടു ഏർത്ത് ക്വേക്സ് ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോൺ ടു ഫ്ലഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് പ്രോൺ ടു സൈക്ലോൺ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൂ ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തപ്പം
ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ നമ്മൾ സുനാമി ഫേസ് ചെയ്ത് അല്ലേ സോ ആ ഒരു റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് റീജിയൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയസ് ഓഫ് ആൻഡമാൻ ആന്ധ്ര പ്രദേശ് തമിഴ്നാടു ആൻഡ് കേരള ഓവർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മിസ്സിങ് ആൻഡ് ഓവർ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മില്യൺ പീപ്പിൾ എഫക്റ്റഡ് പിന്നീട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ കശ്മീർ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടായി സോ അവിടെ എഫക്റ്റഡ് റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കശ്മീർ ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ഏരിയസ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവിടെ സംഭവിച്ച കാഷ്വാലിറ്റീസിൻ്റെ കണക്കിതാണ് സിമിലർലി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി സോ ആ റീജിയൻ മൊത്തം എഫക്റ്റഡ് ആയി സോ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഇസ് മെൻഷൻ ഹിയർ ഇതേപോലെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലും ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലും സിമിലർ ഫ്ലഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യണ്ടായി സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എർത്ത് ക്വേക്ക് ഇസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് വരും എർത്ത് ക്വേക്ക് സിറ്റുവേഷൻ എർത്ത് ക്വേക്ക് റൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഫ്ലഡ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ സുനാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തും വരും സുനാമിയും വരും സോ ഇതൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ മേജറായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ചെക്കേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വൾണറബിലിറ്റി പ്രൊഫൈൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ എത്രത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോൺ ടു ഡിസാസ്റ്റർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് പ്രോൺ ടു എർത്ത് ക്വിക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ് ആസ് വെൽ ആസ് റോഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് പ്രോൺ ടു സൈക്ലോൺ ആൻഡ് സുനാമി സുനാമി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് പ്രോൺ ടു ഡ്രൗട്ട് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് പ്രോൺ ടു ഫയർ അതേപോലെ ലാൻഡ് വൾണറബിൾ ടു സിബിയർ ആൻഡ് ഡിവാസ്റ്റേഷൻ ഇൻ അർബൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് ഈ സി ബി ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊന്നുമല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ റേഡിയോളജിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോസീവായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ സി ബി ആർ എൻ ഡിവാസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ദർ വിൽ ബി ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ് ഈസിലി സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സി ബി ആർ എൻ ഡിവാസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് of these vulnerabilities india has been late in addressing disaster management issues so itre ko sambhavichittum namakku shirikkum parna namakku or governing system undu appo ee oru disaster management system issues idu address cheyan nammal or alpam vaiki poyittundu ini angane aanengil thaneyum nammal iduvayittu bendapetta or korche fiber plants ok implement cheyidittundu but adu athrathollam success aayi ennolladhu oru question mark thaneyana ബട്ട് ഒരുപാട് അപ്രോച്ചസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെയാണ് സോ അതിനകത്ത് കൂടുതലും ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷണൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് അതായത് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള റെസ്പോൺസസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാലയളവിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സീരി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഈ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീയിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രളയങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ ബീഹാർ നേപ്പാൾ ഏരിയയിൽ എന്തുണ്ടായി എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടായി സോ ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരുപാട് റിലീഫ് ഏജൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവ ഇവിടെ ഉണ്ടായ എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ
പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതി ഈ ഒരു ചട്ടങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റി എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ അതായത് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ സിനാറിയോസ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്ന് നമ്മളവർ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓക്കെയാണ് ബട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വരാതെയും കൂടെ നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെഷേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കൂടി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് അണ്ടർ കോൺ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റീവ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഏരിയാസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പോസിഷൻ നേച്ചർ ആൻഡ് പോളിസീസ് അല്ലേ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് മാനേജിംഗ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഡിപെൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ വേസ്റ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് റിലീഫ് കമ്മീഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് സോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പക ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെത്തഡോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും അതായത് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു അത് ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് റിലീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ അണ്ടർ ദ സെൻട്രൽ റിലീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് സോ നമുക്ക് സെൻട്രലി എന്ത് എന്ത് വരും ഈ നാഷണലി നമുക്ക് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ കീഴിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് മാൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് അതോറിറ്റീസ് ഫങ്ഷനിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീനിൽ ഒറീസ കോസ്റ്റിൽ ഒരു സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ ഹിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് പുച്ച് ഗുജറാത്തിലെ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏർത്ത് ക്വീക്ക് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഈ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കാരണം ഇതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് കൂടി കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അതേപോലെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള കുറച്ച് മെഷേഴ്സും കൂടി പോളിസീസും കൂടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇൻവോൾവിങ് സയൻറ്റിഫിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് എ ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി ഫോർ ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തേർട്ടി വൺ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് തേർട്ടി വൺ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന അതായത് വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വാട്ടർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് റിലാ റിലേറ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരും അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫ്ലഡ് ഡ്രെയിനേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈക്ലോൺ ടൊർണാഡോസ് ആൻഡ് ഹറിക്കെയിൻസ് ഹെയിൽ സ്റ്റോംസ് ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് വേവ് ആൻഡ് കോൾഡ് വേവ് സ്നോ അവാലൻസ് ട്രൗട്ട് സോയിൽ എറോഷൻ തണ്ട് ലൈറ്റ്നിങ് സുനാമി നമ്മൾ ഈ ടേംസുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫെമിലിയറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ആ ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കാറ്റഗറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിയോളജിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് മഡ് ഫ്ലോസ് എർത്ത് ക്വേക്സ് ഡാം ഫീലോ ഡാം പേസ്റ്റ് മൈൻ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ജിയോളജിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ റിലേറ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസാസ്റ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അടുത്തത് ആക്സിഡൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ വരും അതിനകത്ത് അർബൻ ഫയർസ് മൈൻ ഫ്ലഡിങ് ഓയിൽ സ്പില്ലിങ് മേജർ ബിൽഡിംഗ് കൊളാപ്സ് സീരിയൽ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ റിലേറ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫയർസ് എയർ റോഡ് ആൻഡ് റെയിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ബോട്ട് കൊളാപ്സിങ് വരും വില്ലേജ് ഫയർ ഇതെല്ലാം ആക്സിഡൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ബയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ
ടൈം ടൈമിനെ എടുത്തിട്ടാണ് ചിലത് ടൈം എടുത്ത് പതുക്കെ വരുള്ളൂ ചിലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് ആയിരിക്കും സഡൺ ആയിരിക്കും നമുക്കപ്പം എന്താ പറയുക നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ മോഡ്യൂൾസിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഡ്രൗട്ടൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അതായത് തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സർവേ പറഞ്ഞിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലെ ഒരു സർവേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇസ് ഡ്രോൺ ടു എന്താണ് ഡ്രൗട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൗട്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരൾച്ചയാണ് നമുക്ക് മഴ കൂടിപ്പോയാലും പ്രശ്നമാണ് മഴ കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഫ്ലഡ് റൈസ് ചെയ്യും മഴ കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വരൾച്ച ഉണ്ടാവും സോ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ കൾട്ടിവേഷൻ തൊഴിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ടൈമിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡ്രൗട്ട് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ അവർ കൃഷി എന്ത് കൃഷിയൊക്കെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അത് നശിച്ചു പോകും വെള്ളം വേണ്ടേ ആവശ്യത്തിന് ക്രോപ്സിനൊക്കെ വളർന്നു വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതില്ലാതെ വന്നിട്ട് ക്രോപ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നശിച്ചു പോകും അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ അതേ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ സർവേ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെജോറിറ്റി പോർഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോൺ ടു ഫ്ലഡ് എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ കേസസ് നമുക്ക് ചില റീജിയൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജിയോഗ്രഫ് ഭൂ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ക്ലൈമറ്റിക് ഇത് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സെർട്ടൺ റീജിയൻസിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ മഴ കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും തോടും പുഴകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും കരയിലേക്ക് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങും സോ ഇത് കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൺസൂൺ സീസൺസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലഡ് റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വരും അതൊരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡിൽ ഉണ്ടായ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്ലഡ് അതിനകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൗട്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും വരുന്നതാണ് ഡ്രൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കാരണവും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും അഗ്രികൾച്ചർ ലോസ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ ഇവരെ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി ഫാമേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരെ മെയിൻ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചറാണ് കൾട്ടിവേഷനാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ അതേപോലെ ഈ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറും അതേപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം കുറേ സീരിയസ് എപ്പിഡമിക്സും കാര്യങ്ങളും സ്പ്രെഡാവും അത് മാത്രമല്ല വെള്ളം ഒരുപാടുണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം ക്ഷാമം എറൈസ് ചെയ്യും സോ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഓൾസോ എറൈസസ് പിന്നെ ഉള്ളത് സൈക്ലോൺസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്തൊന്നും പറയണില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഫ്ലഡ് പറഞ്ഞു ഡ്രൗട്ട് പറഞ്ഞു സൈക്ലോൺസ് പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല വേറെ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ആസ് വെൽ ആസ് മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്നേരം തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ഇത്ര നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഏരിയ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോൺ ടു സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ എന്തോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാറിയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതായത് ഒരു മൺസൂൺ സീസണൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സൈക്